മൊബൈൽ ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അവരുണ്ടായ വാർത്തകൾ നമ്മൾ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെങ്കിൽ സാംസങ് അവരുടെ ഗാലക്സി നോട്ട്സ് ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൺ ഈ കാരണം പറഞ്ഞ് പിൻവലിക്കുക വരെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഒരു സംശയം നമ്മളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഫോൺ എങ്ങാനും പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തടയാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇഷിൻ എലക്ട്രോസ്കോപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം മൊബൈൽ ഫോണിനകത്ത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ബാറ്ററി പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിതിയം അയോൺ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും ഈ പൊട്ടിത്തെറി നമ്മുടെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലിതിയൻ അയൺ ബാറ്ററിയിൽ ഒരു കാതോട് കാണും ഒരു ആനോഡ് കാണും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ദ്രാവകം കാണും അതിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അതിനകത്ത് ലിതിയം അയോൺസും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ലിതിയം അയോൺസ് കാതോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്ക് പോകും അതേസമയം ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ആനോഡിൽ നിന്ന് കാതോഡിലേക്ക് ആയിരിക്കും പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ കമ്പനികൾ എപ്പോഴും ഈ ബാറ്ററിയുടെ സൈസ് മാക്സിമം ചെറുതാക്കി വെക്കാനും നോക്കുള്ളൂ കൂടുതൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും മാക്സിമം സൈസ് ചെറുതാക്കി വെക്കാനും നോക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡും അടുത്തടുത്താ വരുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി മുട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാറ്ററിയിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സംഭവിക്കും അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു പോളിമർ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ടെൻ മൈക്രോൺ സൈസ് ഒക്കെ വരുള്ളൂ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടൊരു സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറൈൻ അത് രണ്ട് കൂട്ടി മുട്ടായിരിക്കും ഒരു സാധനവും കാണും ഇത്രയാണ് ലിതിയം അയോൺ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിതിയം അയോൺ ബാറ്ററിയിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആനോഡും കാതോടും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ പോളിമറിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കോൺടാക്റ്റിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ആ സ്പോട്ടിൽ ഹൈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും അവിടെ ചൂട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും ഈ ഹീറ്റൊക്കെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലും കുറേ റിയാക്ഷൻസ് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ലിതിയ അയോൺ ബാറ്ററിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തു ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തീ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന റിയാക്ഷനിലും ചൂട് പുറത്തേക്ക് വരുവാണ് ചൂട് കാരണമാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ചൂട് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന റിയാക്ഷനുമാണ് അപ്പോൾ ആ റിയാക്ഷൻ തന്നെ അവിടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേ വാതകങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അതിന് തീ പിടിക്കാൻ അൽക്ലൈറ്റിന് തീ പിടിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് ഇതുണ്ടാകാനായിട്ട് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഗ്യാ സാംസങ് ഗാലക്സി നോട്ട് സെവൻ്റെ കേസിൽ നടന്നത് അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് അവർ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പറഞ്ഞത് സാംസങ് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ബാറ്ററിക്കകത്ത് പരസ്പരം കോൺടാക്റ്റിൽ വരാൻ പാടില്ലാത്ത രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റിൽ വന്നുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്നാണ് ആ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ ഈ ആനോടും കാതോടുമാണ് പിന്നെ ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനകത്ത് മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫക്റ്റ് കൂടാതെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സംഭവിക്കാം ഒരു ധാരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോൺ താഴെ പോയിട്ട് ആ ബാറ്ററിക്ക് അകത്ത് ആ പോളിമർ മെറ്റീരിയൽ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആനോഡും കാതോടും തമ്മിൽ കോൺടാക്റ്റ് വരാം പിന്നെയുള്ളൊരു പ്രധാന കാരണമാണ് ബാറ്ററി ചൂടാവുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഗാലക്സി നോട്ട് സെവൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അവിടെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫക്റ്റ് കൂടാതെ ബാറ്ററി ചൂടായപ്പോഴാണ് ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ബാറ്ററി ചൂടാവാനായിട്ട് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഓവർ ചാർജിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് അവിടെയൊക്കെ ബാറ്ററി ചൂടാവുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓവർ ചാർജിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ബാറ്ററി ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കുത്തിയിടുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു ഓവർ ചാർജിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ഉണ്ട് ഈ ബാറ്ററി ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെത്താൻ അത് ഫോൺ ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി പോകുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷന് വേറെ എക്സ് എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ സർക്യൂട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഓവറായിട്ട് ചൂടാവും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോൺ എപ്പോഴെങ്കിലും അല്ലാതെ ചൂടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു സർവ